干什么呀？想让我跟你一块儿扣奖金吗？哎呦，我又不是故意的。哎呦呦呦，行行行，赶紧收拾，快点给我收拾起来。收拾，真是。说说你吧，快一点，快一点。哎呦，哎呀，别动，别动。哎呦，哎呦哎呦董事长，怎么搞的嘛？赶快，带他去包扎一下。哎哎哎，没事，董事长，我。别动了，别动，别动，赶快去包扎一下。哎哎哎，好好好。刘经理啊，哎，照顾一下，别再让他沾到水。哎，放心，董事长啊，来来来，快去吧，来来来，快快快快快，董事长放心啊，董事长小心啊，大家听着啊，你们平时做的都挺好的，无非是今天的客人多一些而已，平时该怎么做还怎么做嘛，记住，既要保证服务质量，也不能出乱子，知道了，董事长您放心，一会我们去那看一下。要把客人带到指定的位置上了，特别是那个华信实业的陈总和浦发贸易的张总，千万不要让他们坐在一起。行，到了。这都几点了，凉菜还没吃呢。我也纳了闷儿，你说这都什么时候了？金房部，你们菜什么时候上？算了，还是我去看一下吧。行，那你辛苦一下啊。我们饭店多少年的规矩都是先给货后结账啊？怎么着？你找我麻烦是不是？嘿，大江，你这叫什么话？咱们说的好好的，三个月一结款啊！我们给你们送了多少个月的货了，到现在还没见到一分钱呢。你这没劲搞什么嘛？今天要是拿不到钱，我把这车车我就拉回去。哎，别别别别别，师傅师傅，是这样，今天的宴会对于酒店来说非常的重要，只要过了今天，我们就把钱给您送过去。那就是没钱了，兄弟们，咱们走。哎，赶紧走！哎，吵什么？吵什么？快走！哎，吵什么吵啊？吵什么呢？哦。小四儿啊，德叔，四儿啊，哎，这几天不见，你都变成小老板了。哎呀，德叔，这还不都是托您的福吗？那年出海遇险，要不是您，哎，哪有我们家的今天？我爸可一直记着您的好呢。光念我的好有什么用啊？德叔这厨房里头等着鱼下锅呢。你看看这这。德叔，我这都是小本生意。哎，我这财务账只要把钱领到手，我马上亲自给你爸爸送去。哎呦呦，不，不用不用，德叔，不用您送去，我来取就行。别别别，过了今天，我替德叔把钱给您送去。怎么样，放心了吧？德叔，您这么说，愣着干什么？先过，先过。
是今天庆典的主持人乔伊娜。请问有什么事情？我是同期，客房会有客人投诉，过去处理一下。你吩咐别人去处理吧，我有更重要的事情要做。乔伊娜，你才是客房部经理。什么？你把我怎么样？今天我可是庆典上最重要的人物。老陆啊，你快一点吧，庆功会马上就要开始了。行了行了，别催了呀，催了一上午了。药放在口袋了啊。那个臭小子呢？还在原来的地方呢。你没说让他参加，所以我就没叫他。慈母多败儿，以后啊。别老护着他啊！哎呀，孩子大了，他知道该怎么做。舅舅、舅妈，说过多少次了，在单位叫董事长。董事长，庆典马上开始了，请。笔款的还没到，为什么呀？哎，先生您好，麻烦您把车开走好吗？我们那边设有停车场，因为今天客人比较多，你要把车停在这儿的话，会影响其他的客人，麻烦了。哎，我跟你说啊，明天晚上之前，我要见到这笔款，不管你想什么办法，明白吗？詹姆斯，你去照顾一下后边的车啊。好的。因为今天是我们周年的庆典，所以客流量比较大，所以说你把车停在这儿，实在是不方便。麻烦你开走好吗？张明，怎么回事？他们把车就停在这儿了，我叫他们走，他们又不走。请你们立刻把车开走，我们这儿可是有规定的。你要再不走的话，我就要拖车了。哎哎哎！你们干嘛？干什么呀你？你们是五星级酒店吗？有你们这么服务的吗？我们服务怎么了？请你们立刻把车开走。我们这儿有规定。我们董事长还没下车呢。那、啊、我就等着你的好消息了。嗯，你想干嘛呀？哎，不要动手，行不行？你还动起手来了啊？文明点，行不行？有你们这么服务的吗？这么服务怎么了？你们把车停这儿就有理了。动手！董事长，董事长。我今天是特地来恭喜你们十周年庆典，周董事长，谢谢。你开房只剩下半个小时了，大家的动作都尽量要快一点啊！你觉得这里怎么样、啊？董事长，我不敢说，说大胆的说。姐，你有看呢，这家酒店没像你说的那么差，环境还可以嘛。<笑>好，李先生，好久不见了。嗯，你好。
这都十年了啊，你跟这个饭店都还是老样子，一点都没变呢。你是说我老了呗？这事业嘛，不进则退。我想这么简单的道理，你应该明白。哼，谢谢你的提醒。你看你啊，这么大岁数了，也不知道对自己好一点。其实按咱们俩人的交情，以后得经常合作，也让老弟我替大哥分担分担。李董事长太客气了，您是做大生意的，我们这儿庙小，容不下您这尊大佛呀。哎，这麻雀虽小，可五脏俱全嘛。哎，对了，刚才外面的那个就是小芳。是，是我的儿子。哎呀，老陆啊，不是我说你啊，这种事情也就你干得出来。啊，当年你曾经从门童起家，哦，现在又让你的儿子占门童，怎么？想要上阵父子兵啊？来得及吗？还有十分钟啊，动作再快一点，干掉！打鱼！
给你，好的。小姐，这边请，去那边请。我要去一下洗手间，你们在这等我。你们俩想跟我一起进去吗？喂，金秘书，大小姐已经到，对，我马上再过来。好，好。哎，小姐，小姐。你是谁呀、啊？来这儿干嘛？对不起啊，我迷路了。迷路？嗯，你能带我出去吗？大叔，你没事吧？没事，还能炒菜。让我看看手，严重吗？一点小伤，不严重。谁说的？你都打着绷带呢，你擦药了没有啊？我说没事就没事儿，哎呀！今天真是倒霉，碰上这么多不吉利的事儿。哎呀，闭嘴！你这乌鸦嘴！这坏事就不能叨叨？没听老话说吗？福无双至，祸不单行。叨叨什么呀？上面还顺吗？一切顺利，非常好。我当然很相信你，问题是你得给别人解释清楚啊！说你怎么死要面子呢？你这话你听到了没有？最近有联系吗？打过电话吗，童心？我问你，林冲光呢？我怎么会知道？我先去忙了，我是偷溜出来的。是客人的。你们酒店客人的车可以随便开吗？可以啊，请吧。十年来，我们的饭店有了长足的长进，现在已经成为了我们这个城市的标志。取得这样的成绩，知道了。从饭店广大职工的努力是分不开的。董事长，小姐跑了。十年来，我们饭店广大的员工，无论是在前台还是后台，都在兢兢业业的奋进，从来不敢有丝毫的怠慢。我今天
，是专程来谢罪你的。哦，谢我什么？当初要不是在最重要的时候，你说的那番话，我都可能去不了马来西亚。要是去不了，我现在顶多不过是一个酒店的董事长了。你太客气了，当初我只不过是实话实说。行了吧，老陆，我还不了解你吗？什么兄弟情谊，在你陆广发这儿就是个屁！我告诉你，我一定会拿回属于我的东西。你是说我的酒店吧？那是不可能的。只要你真的想做，这个世界上是没有什么不可能的。酒店的股份，我一份都不会给你。哎呀，我就知道你会怎么说，老陆。行吧，咱们走着瞧。啊，对了，你那个二期工程，先说。你说什么？先透露一点给你知道，免得到时候。你怪我没有通知你。再见。车费啊？啊，不，我是想，赶快把酒店的车还回去吧。哎，你看，我们这么有缘，你就这么走了，是不是有点太可惜了？嗯，能给我留个电话吗？哼，不能。喂，喂，你就这么走了？贾轩，坐，服务员，咖啡蛋糕。你怎么来了？我老爸那个聚会太无聊了，我逃出来了。逃出来，真有你的，穿成这样逃出来。要不然怎么样？像我妈那样？呸呸呸呸，瞎讲话。哎，他送你来的？嗯。哎，这个帅哥到底是谁呀？谁都不是。可一直看着你呢，好像对你有意思。别瞎说亲人，我只给你十分钟时间，不需要，四分钟就足够了，乔先生。我
恩泽凯，我喜欢你，想和我谈生意吗？赌赢我再说。赌赢我的机会是五十二分之一，这个就是我的五十二分之一。三千万美金对你来说可能是个小数。但是对于廉政公署和商业罪案调查科来讲，就很有吸引力。你威胁我，哎，你有证人吗？马达加斯加，你的财务总监说，那里太热，他想回来透透气。先生，实际上我们给您的价格比市场价高出百分之五。我认为你应该对此感到非常高兴啊！如果我没有猜错的话，这应该是你瑞士银行的所有资料。乔先生，如果你能够在这份协议上签字的话。我可以保证立刻把全款打到你的账户上。OK。其实我们现在收购你的酒店，对于你旗下的物业来讲，这是冰山一角。再加上我们给你的条件，这是相当优厚。All right。先生，很高兴和你谈生意。年轻人，还没赌完呢。This for house， 我不信你那么厉害。不是你运气不好，是我文泽凯从来没输过。很高兴和你合作。好，暂时没有什么大问题。不过您之前有轻度中风的情况，所以不能再劳累了。还有，您一定要控制自己的情绪。听见了没有？医生亲口说的。我没事儿，就是太累了，休息一下就好了。不过我还是想建议一下您，趁早去医院做个全面的检查。好。好。那我就先走了，您早点休息。谢谢啊，没事儿。谢谢你啊，没事儿。送送赵医生。啊，好。哎，那个童心还在吗？在。你让童心过来一下。哎，好。舅舅怎么样？董事长没事吧？没事了，大家回去吧。童心，董事长让你进去一下，可能又是工作的事情，别谈得太晚了。啊，好的。俊雄啊，小帆呢？我不太清楚。董事长，您找我。啊，坐吧。
放心啊，最近有没有跟林崇光联系啊？没有啊，好久都没有他的消息了。这个家伙，当初真不该放他走的。他一定觉得我很无情吧？他应该可以理解的。虽然不是他的错。但以当时那种情况，他不得不离开。华虽然这么说，可他这一走就是三年，也太久了点吧。现在我们饭店正处在一个非常关键的时期，如果他能回来就好了，我也就不用那么操心了。不是王副总啊，这个项目他已经花了很多心思了。我。那不一样，放心啊，有机会联系联系他。嗯，我知道。哈哈 ，Great。Anything else, sir? No, that'll be all. Thank you very much, Boyan, and、uh, have a good evening. Thank you. All right. Good night, sir. Yeah. Bye. Right after the entire membership of the Royal Royal Institute, cha-ching. It belongs, I'm quite sure. 在通知 AIA 之前，我们先来庆祝一下。啊，真是太棒了！当时你没有注意到那个乔先生的脸吗？啊，我真想给他拍张照片。来，哎。Come on， 今天高兴就稍微喝一点吧。你知道的，我在工作的时候多喝酒，是寒暄。OK。Yes。哎呀，没有想到这么容易就成功了。你当时就不担心他会发现这是一张假的登记牌吗？只要他心里真的有，我就有把握。什么意思？你没有发觉到吗？当他心虚的时候，他会下意识的碰一下他的戒指。嗯、人会撒谎，但下意识不会。You, cheers. 我看你这两天呀，真是够累的了。还好，庆典已经结束了，你可以好好的休息几天。哪那么容易休息啊？就你那儿子，只要他不气我，我就能轻松一半。孩子嘛。急不来的，你看看昨天晚上，他刚一回来，你就不停的说，你越骂他，他就越紧张，这紧张了，事情还能做得好吗？你儿子都已经大学毕业了，我像他那个年纪的时候，我早就兢兢业业了，干了好几年工作，可他呢，连门童都做不好，还迟到。你呀、啊，总是拿他跟你比，现在呢？年代不同了，有些事情啊也不一样了。你能把饭店的员工当成自己的孩子一样，怎么到了儿子就不一样了呢？去了去了，你就护着他吧啊！龚经理，洪经理，龚经理，洪经理。我让别人去处理了。你才是客房部经理。我说了，我有更重要的事情要做哦。什么更重要的事情？化妆、擦口红。别整天把脸抹得跟猴子屁股似的。童心，你说什么？你是客房部经理，不是夜总会女郎。你再说一遍。你是客房部经理，不是夜总会女郎。
心，我告诉你，有本事你就去告状啊！不过这里没有人罩着你喽，你的城隍哥哥不在这里哎。你。先去吧。我问你们，二期工程的工期为什么一拖再拖呀？呃，主要是拖欠了工人的工资。董事长，你是不知道啊，工人因为工资的问题，经常在工地上闹事，前几天还闹到了饭店门口。我好不容易才把他们劝了回去，那不能怪人家，那是人家的活命钱，那就想办法补上吧。实在不行，去贷款。董事长，我都去了三家，吃了三回闭门羹了。怎么会这样呢？您知道吗？新开的那家国际饭店，分流了我们一些客人，导致我们业绩下滑了百分之二十六啊。哦，还有。原来跟我们合作的三家旅行社，他不知道是不是被他们搞定了，哎，现在提出来要跟我们提前的终止的合作。哎呀，这些不利的消息啊，在外面传的是沸沸扬扬，所以这银行方面，他迟迟就批不下来呀。行，咱们去工地看看。你看，机构都已经封顶了，陆总。但是如果资金跟不上的话，恐怕会有些麻烦。我也没有办法，资金不到位，建筑材料也跟不上，所以那承包商就叫部分工人先回去了。我不是已经说了吗？资金的事情我来解决。可是董事长，工人们认为。饭店可能要倒，倒？我们不会这么快吧？光是我们酒店的固定资产就价值五个亿，还会贷不到款吗？只要我们的温泉村的项目能够按时竣工，酒店就有救。是是是，我也这么认为。哦，还有，我准备通知财务部，让他们暂缓发放饭店的工资，这样财务部就可以周转。什么？你已经到了拖欠员工工资的地步了，为什么不早告诉我？啊啊不不不，也没有那么严重，只是各方面的支出都需要周转的。你欠了多少钱呢？前前后后有一百二十五万。哎，舅舅，没事吧？一百二十五万。你去告诉他们，我就是卖房子卖车，也不会拖欠员工工资。这个就是我们二期工程的一个全景，很多业内的专家看了以后都非常喜欢，我们也比较引以自豪。这规划很好，我没意见。不过，这资金问题呀、啊，一定要解决。我说啊，这个摊子搞得这么大，万一我们的资金链发生了问题。这个后果不堪设想啊！现在啊，二期工程资金不够，眼看着就要停工了，我们应该立即拿出一个解决的方案来。当初不是做过一个评估报告吗？怎么会到今天出现了这么大一个窟窿？这要看是谁做的财务报告啊！你这话什么意思啊？难道我会作假坑害大家吗？我自己也被套进去了。陆总，我并不是说这种事见得多了，赚钱的工程嘛，超支预算也不是什么新鲜事儿。既然大家认为有钱赚，那就增资吧，总不见得盖个烂尾楼。这个项目肯定是要做下去的，不过要增资的话，我现在现金周转有问题。陆总，这盖房子可不是过家家的。您的资金周转有困难，那么难道我们大家的钱是从天上掉下来的？是啊，盖房子不能等啊，国家有政策，期限过了买不了房子要罚款啊。大家
都等着二七工程赚钱呢。你要是拿不出钱，我们拿啊。陆董啊，你应该拿出一个财务计划，告诉大家，按照股份应该拿出多少钱来。王总监，哎，刚才还在呢。我这里。有一个财务报表，饭店现在欠建筑商连工带货，总计是五百六十万。饭店所有的消耗物品，欠供应商一百零二万，还有质押、扣款和借款，产生的是一千八百万利息，再加上拖欠了员工工资一百二十五万，现在总计现金缺口是两千五百八十七万。不懂啊。你告诉我，怎么解决这个问题？我现在呀，就希望你拿出一个方案来。我同意增资。我同意，我也同意，我同意，我也同意。同意。已经超过了半数，陆总。